In the video, we will see selections from the cry of the girl in the chapter. Questions and answers are to discuss. Now, we will see the second question. How does the author explain the phonetic similarity between Muet and Moet in French? Okay. This is the name of phonetic similarity. We will explain the author explain the author. Now, that is practically one of similar things. The practically alike. That is the meaning of 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 the meaning Apo, namukunoka, the author explains the phonetic similarity between muet and moet in French by saying that they sound practically alike. The random or a polyana sound to chain the le, egresh or a polythaniana, but they have different meanings. Adin random different meanings ana. Moet in the meaning and dana, seagull lana, tom. Ada polythane, muet in the meaning and dana, mute nishab the dana, tom. In the second question, Oka, which were the three questions that the author's mother asked the specialist when she was told for the first time that her child was profoundly deaf by birth? That is, that the kutti janana mudale, in the deaf and deaf in the varnyan dana, chevi gael kata kunyana in the varnyu doctor. Apa the varnya po, namada author and the amma in the moon chodinga lana chodi chadu in nana. Upon Oka. The first question was whether she will talk. That is the first question. Is that she will talk about the question. The second question was what my parents should do. That is the first question. What my parents should do. The third question was the third question was if they could meet some deaf adults. That is why they are not deaf adults. 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 Other describe as a more tiring task than anything else. Apo, namde legi gaye etchaum kud dalu tiring. Tiring do varne anda sheeni pichcha. Oru task kund. Adi enda ana enna ana other parai na do enna ana. Apan oka wearing the hearing aid all the time was the more tiring task the other describes. Adha idu namle po. Our here Chevy Elkam and it is some bomacolo, a hearing aid of a cum, a path the vich naraka, a la samayum, other Chevy lavich on the naraka, in the lacaria and a maketicum tiring, a ticum ala sheen pitchetal or carim in the varana the ta. A pin and oka, but the therapist insisted that it should be worn. All the time. But she therapistical barnet in there and the other a poin in the chondi canum in there no, how to can her desham in the varanata. Apo in dana, namada ear hearing aid all the time. We are she don't narca. Wearing the hearing aid all the time was the more tiring task the author describes in anata. In a fourth question, okay, what are some of the trait elements in which the author's family try to find consolation? That is the author of 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 the the author of 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 she would not bother them in the mornings. Abavala Macherpati, Cherry Kutia, and Patania, Javale, and no Mada Bidakala, Shelly Pertari Lerno, and Nana. In Adamatrala, even when music was played loudly, she would sleep comfortably. Other Nala or can a music of a chalum, 
അവൾ സുഖമായിട്ടൊരു ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒന്നും അറിയാതെ അവൾ ഉറങ്ങും കാരണം അവൾക്ക് ചെവി കേൾക്കില്ലല്ലോ അതാണ് റീസണ് അപ്പോൾ ഇവർ വിചാരിച്ചത് ഇതൊക്കെ നല്ലൊരു സൈനാണ് നല്ല കാര്യമാണ് സൽഗുണമായിട്ട് അവരിതൊക്കെ ധരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കാര്യം എന്താണ് അവൾ ബ്യൂട്ടിഫുളും ആണ് നല്ല സ്മാർട്ടും ആണ് പിന്നെ അവൾ മാതാപിതാക്കളൊന്നും ശല്യം ചെയ്യലുണ്ടായിരുന്നില്ല ദ വുഡ് നോട്ട് ബോത്ത് ഓഫ് ദം ഇൻ ദ മോർണിങ്സ് എന്നാണ് ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ കേട്ടോ പിന്നെ മ്യൂസിക്കൊക്കെ ലൗഡിലി ഇട്ടാലും അവൾ സുഖമായിട്ട് കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവളുടെ സൽഗുണമായിട്ട് മാതാപിതാക്കൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക വൈ ഡിഡ് ദ ഫാദർ ഫീൽ എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ഫ്രം ദ വേൾഡ് ഓഫ് ഹെർ ആൻഡ് ഹെർ മദർ അതായത് ഇവരുടെ അതായത് നമ്മുടെ ഓദറിൻ്റെയും അതുപോലെ അവളുടെ അമ്മയുടെയും ഈ ഒരു വേൾഡിൽ നിന്നും അച്ഛനെ മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ട പോലെ അച്ഛന് തോന്നി അതെന്താണെന്നാണ് അപ്പോൾ അതിന് കാരണം ഇവർ തെറാപ്പിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും അപ്പോൾ അമ്മയും നമ്മുടെ ഓദറും ഒപ്പാണിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവരിങ്ങനെ സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് പിന്നീട് ഇവർക്ക് അമ്മയ്ക്കും ഇവളുടെ സംസാരം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിത്തുടങ്ങി കാരണം എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഭാഷ നമുക്ക് അമ്മക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലായി പിന്നെ ഇവളുടെ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്കും ഇവക്കും എന്ത് ചെയ്യുക പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അച്ഛനെന്ത് പറ്റുന്നില്ല ഇവരുടെ ഇടയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് അച്ഛനെന്ത് ഫീലായത് ഞാൻ ഇവരുടെ രണ്ട് പേരുടെ ഇടയിൽ ഈ ഒരു ലോകത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ടുകണോ എന്നുള്ള ഒരു അങ്ങനെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ അച്ഛന് തോന്നിയത് കേട്ടോ നോക്കുക ഹെർ മദർ സാറ്റ് വിത്ത് ഹെർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ തെറാപ്പി സെഷൻസ് ആൻഡ് ഷീ ലേൺ ടു ടോക്ക് വിത്ത് ഹെർ അപ്പോൾ മദർ അവളുമായിട്ട് ടോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചു സോ ദ യൂസ് എറ്റ് ടു ടോക്ക് അങ്ങനെ അവർ ടോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി ബട്ട് ദ ഫാദർ ഗുഡ് നോട്ട് ടോക്ക് വിത്ത് ഹെർ സോ ഹി ഫെൽറ്റ് എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ഫ്രം ഹെർ ആൻഡ് ഹെർ മദേഴ്സ് വേൾഡ് അതാണ് കേട്ടോ ആൻസർ ഇനി സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക വാട്ട് ബിക്കെയിം എ വേ ഫോർ ദ ഓദേഴ്സ് മദർ ടു അസ്യൂം ഹെർ മെറ്റേണൽ റോൾ അതായത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഓദറിൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു അമ്മയുടെ പങ്ക് വഹിക്കാനായത് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഹർ മദർ സാറ്റ് വിത്ത് ഹെർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ തെറാപ്പി സെഷൻസ് ആൻഡ് ഷീ ലേൺ ടു ടോക്ക് വിത്ത് ഹെർ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് ലേണിംഗ് ദ ബോറൽ മെയ്സോണി മെത്തേഡ് ദ ഓദേഴ്സ് മദർ ഗുഡ് അസ്യൂം ഹെർ മെറ്റേണൽ റോൾ അതായത് ഈ ഒരു ബോറൽ മെയ്സോണി മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമുക്ക് ആശയവിനിമയം നടത്താനുള്ള ആ ഒരു രീതിയാണത് അപ്പോൾ അത് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓദറിൻ്റെ മദർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി അവളോട് ടോക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റി അപ്പോൾ അവൾക്ക് അവളുടെ ഒരു മെറ്റേണൽ റോൾ അമ്മ എന്ന നിലയിൽ ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു റോള് ചെയ്യാൻ അവൾക്ക് പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് നൗ ദ കുഡ് ടോക്ക് ആൻഡ് എക്സ്പ്രസ് ദം സെൽഫ്സ് ഫ്രീലി ഇപ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടോക്ക് ചെയ്യാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരസ്പരം എക്സ്പ്രസും പരസ് പരസ്പരം നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റി തുടങ്ങി എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ നോക്ക ഹെർ മദർ സാറ്റ് വിത്ത് ഹെർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ തെറാപ്പി സെഷൻസ് ആൻഡ് ഷീ ലേൺ ടു ടോക്ക് വിത്ത് ഹെർ മനസ്സിലായല്ല ലേണിംഗ് ദ ബോറൽ മെയ്സണി മെത്തേഡ് ദ ഓദേഴ്സ് മദർ കുഡ് അസ്യൂം ഹർ മെറ്റേണൽ റോൾ ഈ ഒരു ബോറൽ മൈസണി മെത്തേഡ് പഠിച്ചതോടു കൂടിയിട്ട് ഓദറിൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് അവരുടെ ആ ഒരു മെറ്റേണൽ റോൾ ചെയ്യാനും പറ്റി പിന്നെ പറയുന്നത് നൗ ദ കുഡ് ടോക്ക് ആൻഡ് എക്സ്പ്രസ് ദം സെൽഫ് ഫ്രീലി എന്നാണ് കേട്ടോ ഇനി സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഹൗ ഡസ് ദ ഔതർ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ സ്ട്രേഞ്ച് ക്യാറ്റിക് മെമ്മറീസ് ഓഫ് ഹെർ ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് അതായത് അവളുടെ പണ്ട് ചെറുപ്പത്തെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാറ്റിക് മെമ്മറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പം നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില ഓർമ്മകൾ അവളെ എങ്ങനെയാണ് ആ ഓർമ്മകൾ നമ്മുടെ ഓദർ വിവരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര സ്ട്രെയിഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറീസുകളാണ് കേട്ടോ പിന്നെ പറയുന്നത് അതൊരു സീരീസ് ഓഫ് അൺറിലേറ്റഡ് ഇമേജസ് ആണ് അതായത് ഒരു പരസ്പരം ബന്ധമില്ലാത്ത കുറേ ഇമേജസുകളാണ് ചിത്രങ്ങളാണവ എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ അവൾ ഏഴ് വയസ്സ് വരെ അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം ഗ്യാപ്പുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അവ നമ്മൾ കാഴ്ചയിൽ അവൾക്ക് കാഴ്ചയിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ
വിഷ്വലായിട്ടുള്ള മെമ്മറീസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പൂസ് ടൈം ഫ്രെയിം ഷീ കാൻ പ്ലേസ് അതിൻ്റെ എന്താണ് സമയത്തെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും അവൾക്കൊരു ധാരണയില്ല ഷീ ഹാഡ് നോ ടൈം സെൻസ് എന്നാണ് കേട്ടോ ഇനി എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക വാട്ട് ഇസ് ദ ഓദർ മീൻ ബൈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് പാരൻസ് ഓഫ് ഡീഫ് ചിൽഡ്രൻ ഓൾവേസ് വാണ്ട് ടു അസ്യൂം ഗിൽറ്റ് അതായത് ഇങ്ങനെ ഡീഫായിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ ഒക്കെ അമ്മമാർ അവർ സ്വയം കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഗിൽറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം അത് എന്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഓദർ ഇങ്ങനെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നാണ് കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യന് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ആൻസർ മെനി പീപ്പിൾ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഡീഫ്നെസ് ഈസ് ഹെറിഡിട്രി അപ്പം പല ആളുകളും ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ഒരു കേൾവി കേൾവിയില്ലാത്തത് ഡീഫ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നും വരുന്നതാണ് ഹെറിഡിറ്ററി ആണെന്നാണ് മിക്ക ആളുകളുടെയും വിചാരം സോ പേരൻസ് തിങ്ക് ദാറ്റ് വൺ ഓഫ് ദ മൈറ്റ് ഹാവ് ഹാഡ് ആൻഡ് അൻസെസ്റ്റർ ഹു വാസ് ടീഫ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പേരൻസ് ഒക്കെ എന്താണ് വിചാരിക്കുക ആ പണ്ട് എനിക്ക് ആരെങ്കിലും ഇതുമാതിരി ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ അത് ഏതെങ്കിലും അൻസെസ്റ്റേഴ്സ് പൂർവികന്മാർ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവളും ഡീഫായത് എന്നാണ് അവർ വിചാരിക്കുക ആൻഡ് ഇത് ദിസ് ഡീഫ്നെസ് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദയർ ചൈൽഡ് ചൈൽഡ്സ് ഡീഫ്നെസ് അതായത് ആ ഒരു അൻസെസ്റ്ററിൻ്റെ ആ ഒരു ഡീഫ്നെസ് കാരണമാണ് ഈ ഒരു ചൈൽഡിനും ഡീഫ്നെസ് വന്നത് എന്ന് അവർ വിചാരിക്കും സോ ദേ തിങ്ക് ദേ ആർ ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദ ഡിസബിലിറ്റി ഓഫ് ദയർ ചൈൽഡ് ആൻഡ് ദ ഫീൽ ഗിൽറ്റി അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരെന്ത് ചെയ്യും ഞങ്ങളാണ് ഇതിന് കാരണം എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് ഈ ഒരു കാര്യം വന്നതിന് കാരണക്കാർ ഞങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ അൻസെസ്റ്റേഴ്സിന് ഈ ഒരു ഡീഫ്നെസ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഇവക്കും ഉണ്ടായത് കാരണം ഹെറിഡിറ്ററി ആണ് എന്നാണ് അവരുടെ വിചാരം അപ്പം അവരെന്ത് ചെയ്യും സ്വയം ഗിൽറ്റ് ചെയ്യും സ്വയം കുറ്റപ്പെടുത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ നീ നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക വൈ ഡിഡ് ദി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് സേ ദാറ്റ് മീറ്റിംഗ് ദ ഡീഫ് അഡൽട്ട്സ് വുഡ് നോട്ട് ബി എ ഗുഡ് ഐഡിയ ഫോർ ഓദേഴ്സ് മദർ അതായത് ഈ അഡൽട്ട് ഡീഫ് ഡീഫേഴ്സിനെ കാണുക എന്നുള്ളത് നല്ലൊരു പ്രയോജനം ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാക്കുകയില്ല ആർക്ക് നമ്മുടെ ഓദറിൻ്റെ മദറിന് എന്നാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്നാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ നോക്കുക ദ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് സെഡ് സോ ബിക്കോസ് ദ ഡീഫ് അഡൽട്ട്സ് ബിലോങ് ടു എ ജനറേഷൻ ദാറ്റ് ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് ഏർലി ട്രെയിനിങ് മീറ്റിംഗ് ദം വിൽ ഓൺലി ഡിസപ്പോയിൻ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്കറേജ് ദ ഓദേഴ്സ് മദർ അതായത് അവർക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന അവർക്ക് ഡീഫേഴ്സിനൊന്നും ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ് ഒന്നും ചെറുപ്പം മുതലേ ട്രെയിനിങ് ഒന്നും ട്രെയിനിങ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അവരെ കാണുന്നത് നിങ്ങളെ ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റും ഡിസ്കറേജും ഒക്കെ ആക്കും എന്നാണ് കേട്ടോ സ്പെഷ്യലൈസ് സെറ്റ്സ് ഓ ബിക്കോസ് ദ ഡീഫ് അഡൽട്ട്സ് ബിലോങ് ടു ജനറേഷൻ ദാറ്റ് ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് ഏർലി ട്രെയിനിങ് അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് ഒന്നും കിട്ടാത്ത ആദ്യം മുതലേ ട്രെയിനിങ് ഒന്നും കിട്ടാത്ത കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടവരായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മീറ്റിംഗ് ദം വിൽ ഓൺലി ഡിസപ്പോയിൻ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്കറേജ് ഓദേഴ്സ് മദർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇനി ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക വൈ ഡിഡ് ദ ഓദർ ലെറ്റ് അവർ ഔട്ട് സ്ക്രീംസ് എന്നാണ് അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഓദർ ബഹളം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇവർ ജനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തമ്മിൽ സംസാരിക്കും പക്ഷേ അവക്കെപ്പോഴും സൈലൻറ്റ് മാത്രമേ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ ഒന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവക്ക് എന്തോ എന്തോ ബ്രാന്ത് പോലെ വരികയാണ് ഒന്നും ഇവക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ അവൾ സ്വന്തം അലറാണ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു വൈബ്രേഷന് അവളിങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ അവൾക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു ഫീല് അവൾക്ക് അനുഭവപ്പെടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ നോക്കാം പീപ്പിൾ വുഡ് ടോക്ക് ബട്ട് ദ ഓദർ വുഡ് നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എല്ലാവരും സംസാരിക്കും അവൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഫോർ ഹെർ ഇറ്റ് വാസ് ഓൾവേസ് സൈലൻസ് അവൾക്ക് എപ്പോഴും എന്താണ് സൈലൻസ് ആണ് സോ ഷീ ലെറ്റ് ഔട്ട് സ്ക്രീം സ്ക്രീംസ് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ നോയ്സ് ആൻഡ് സൈലൻസ് അപ്പോൾ അവൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്ക്രീം ചെയ്യും അലറും എന്തിന് ഈ ഒരു നോയ്സിൻ്റെയും സൈലൻസിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അവൾക്ക് എന്നാലും അത് കേൾക്കില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആ ഒരു വൈബ്രേഷനൊക്കെ അവൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് കേട്ടോ ദ സ്ക്രീം
perspective seagull because she was named a seagull by her parents for two reasons. അപ്പം രണ്ട് കാര്യത്തിൽ അവൾ ആ സീഗൾ എന്ന് അവളുടെ പാരൻസുകൾ നെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഫസ്റ്റ് എന്താ നോക്കുക ദ ഫസ്റ്റ് റീസൺ വാസ് ഷീ സ്ക്രീമഡ് ലൈക്ക് എ സീഗൾ അപ്പോൾ അതിന് ഫസ്റ്റ് റീസൺ എന്താണ് അവളുടെ പാരൻസ് അവളെ രണ്ട് കാര്യത്തിൽ സീഗൾ എന്ന് നെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് കാര്യം എന്താണ് അവൾ സീഗളിനെ പോലെ സ്ക്രീം ചെയ്യും അലറി വിളിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് ദ സെക്കൻഡ് റീസൺ വാസ് ഷീ കെയിം ഫ്രം എ സീ ഫയറിംഗ് ഫാമിലി അതായത് അവരുടെ കുടുംബം സീ ഫയർ ിലായിരുന്നു സീ ഫയറിംഗ് കുടുംബമാണ് അവരുടേത് അതുകൊണ്ടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവളെ ഈ സീകൾ എന്ന് വിളിക്കാൻ അവളുടെ മത പാരൻസ് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഈ രണ്ട് കാരണത്തിൽ ഒന്നെന്താണ് അവൾ സീകളിനെ പോലെ സ്ക്രീം ചെയ്യും രണ്ടാമത്തത് അവർ അവരുടെ ഒരു ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് സീ ഫയറിംഗ് ഫാമിലിയാണ് കേട്ടോ അവർ വരുന്ന ആ ഒരു ഫാമിലി അപ്പോൾ അതാണ് രണ്ട് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ട് ദ ഓദർ സേറ്റ്സ് ഷീ മാറ്റ് ബി എ സീകൾ ബട്ട് എ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓൺ ആസ് ഷീ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മെനി തിങ്സ് വിച്ച് എ സീകൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവൾ പറയും ഞാൻ ഒരു സീകളിൽ ഇപ്പോൾ കടൽ പക്ഷിയാണെങ്കിലും നല്ല ബുദ്ധിയുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഒരു സീകളിന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതിൽ കൂ കൂടുതലും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മുടെ ഓദർ പറയും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സെൻറ്റൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളായിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫും എസ്സേസും ഉണ്ട് അത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ഒക്കെ ചെയ്യുക വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിലും അറ